1980 সাল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিছি পরীক্ষা শেষ তো এখন তো কিছু করতে হবে বন্ধুরা মিলে তখন সারা কোন আড্ডা মারতাম এবং বেশিরভাগ সময় কারো না কারো বাসায় রাত্রে থাকা হতো এবং পাঁচ ছয় জন একসাথে সব সময় সব সময় দিন নাই রাত্রি নাই সারাক্ষণ একসাথে আড্ডা মারতাম ঘুরে বেড়াতাম এর বাসায় একবার ওর বাসায় একবার এখানে এক রাত এর বাসায় তো আর এক রাত ওর বাসায় ফ্যামিলির সবাইদের সবাইকে খুব জ্বালাতাম এভাবে তো একবার আমাদের প্ল্যান হলো যে ঠিক আছে আমরা ইয়েতে যাব চিটাং যাব চিটং তখনও যায়নি চিটং যাওয়ার খুব ইচ্ছা কক্সেসবাজার যাব আমরা ঘুরতে তো চিটাং হয়ে তারপর আমরা কক্সেসবাজার ঘুরতে যাব তো এখন যেতে তো পয়সা লাগবে তো প্ল্যান হলো যে আমরা পাঁচ জন না ছয় জন ছিলাম বোধ হয় সবাই চারশো টাকা করে চান্দা চারশো টাকা করে তো চার পাঁচে কুড়ি মানে দুই হাজার টাকা আর কি তো দুই হাজার টাকা পাঁচজন হয়ে যাবে আমাদের ফাইন কোনো অসুবিধা হবে না এর মধ্যে আমাদের এক বন্ধু ছিল তো ও ধরেন ওই বন্ধুর নাম এ আসল নামটা বলতে যাচ্ছি না কারণ আসল নাম বললে বন্ধু হয়তো বা মাইন্ড করতে পারে তো যাই হোক বন্ধু এ এ বলল যে শোন আমাদের চারশো টাকা করে লাগব না কারণ আমরা চিটাং গিয়ে মামার বাসায় থাকুম দুই দিন মামার বাসায় থাকুম অথবা একদিন মামার বাসায় থাকুম তারপর ওইখান থেকে চলে যাব তো চিটাঙের টাকাটা বাঁচলো আমাকে খামক আমরা চারশো টাকা লোমুক আর চারশো টাকা চাইলেও তো বাসা থেকে দিতে চাইব না তো আমাদের কাছে মনে হলো এই তো তো ভালো প্ল্যান তো কত টাকা করে তাহলে আমরা নিব কত হলো যে ঠিক আছে আড়াইশো টাকা করে আমরা এক একজন নিব আড়াইশো টাকা করে আমাদের হয়ে যাবে কারণ চিটাং আমরা দুই দিন থাকুম ওইটা আমরা মামার বাসায় থাকুম এবং খাওয়া দাওয়া ওখানেই হবে আমরা ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ামু চিটাং শহর তো আড়াইশো টাকা করে সবাই নিলাম যেদিন আমরা যাব তার আগের দিন আবার আর এক বাস বন্ধুর বাসে রাত্রে থাকলাম কারণ আনন্দের তো শেষ নাই অর্থাৎ মানে আনন্দ যে শুরু হবে তার আগে থেকে আনন্দ শুরু হয়ে গেছে মানে আগের দিন থেকেই বাসায় আর বলে দিছি আমরা নাইয়ে আর এক বন্ধুর বাসায় সারা রাত ধরে আড্ডা সকাল হলো সকালে সবাই মিলে কি বলে বাসে উঠলাম রনা দিয়ে দিলাম চিটাঙের পথে তো পাঁচজন আমরা ছিলাম এক সাইডে তিনটা সিট আর এক সাইডে দুইটা সিট আমরা পাশাপাশি বসে এখন আমরা যে সিটে বসছি আমাদের সামনের সিটে এক ভদ্রলোক বসছে তো উনি এক ছড়া কলা কিনছে কলা মানে কি এক ডজন কলা কিনে ওনার পেছনে সিটের পেছনে একটা রড থাকতো ওই রডের মধ্যে ঝুলে রাখছে তো কলাটা ঠিক আমার সামনে ঝোলাঝুলি করতেছে বুঝছেন বয়সও কম মাথায় শয়তানি বুদ্ধি ভর্তি কেন জানি মনে হইল যে একটা কলা খেয়া দেখি কেমন কলা এবং সাগর কলা বুঝছেন মানে ওই কন্ট্রোল করা খুব কঠিন মানে ওই কি বলে লোভটাকে কন্ট্রোল করা খুব কঠিন তো আমি জাস্ট একটা কলা খাইছি বুঝছেন কিন্তু আমার দেখা থেকে আমার পাশে যে ছিল সেও একটা কলা খাইল তো আমি বললাম তুই খাস কেন বলে আরে আশ্চর্য তুই খাইলি একটা আমি খাও না যে তুই খাবি এখন দুইটা কলা কমে গেল গেল তো আরে ওই পাশে তিন নম্বর বন্ধু ও দেখে একটা কলা ছিঁড়া লইল মানে ভাবখানা যেন আমাদের বাসার কলা মামা নিয়ে আসছে এই তিনজন খাইছি কলা আর চাচ্ছি না যে কলা খালি হোক কারণ বারোটার মধ্যে যদি তিনটা কলা শেষ হয়ে যায় কয়টা থাকে আরে ওই পাশের দুই বন্ধু ওরাও খুব আইসা ঠাস ঠাস করে দুইটা কলা ছিঁড়া ফেলেল এবং নিয়ে খাওয়া শুরু করলো ভাবখানা যেন আমাদেরই কলা আর ওই সামনের ভদ্রলোক আসলে ওই ঝিমাচ্ছে ঘুমা ঘুমে যার জন্য উনি টের পায়নি যে পিছন থেকে কলা খালি হচ্ছে তো পাঁচটা কলা কিন্তু শেষ আমার টেনশন শুরু হলো যে এটা কেমন কথা একটা লোকের কলা এক ছড়া কলা তার মধ্যে পাঁচটা আমরা শেষ করে ফেলছি বারোটার মধ্যে থাকে সাতটা আমি বলছি খবরদার আর একটাও কলা লোভি না এই কলা চিটং পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে ঠিক আছে প্রতিজ্ঞা করলাম কেউ আর কলা খাবো না যাচ্ছি আস্তে আস্তে কুমিল্লা পার হলো চিটাঙের দিকে গাড়ি চলছে ছুটে চলতেছে আমরা খুব আনন্দ করছি গান বাজনা শুনছি আড্ডা মারছি কোনো সময় একটু ঘুমে ঢলে পড়ছি আবার জেগে উঠতেছি কেন জানি যাওয়ার পথে আর একজন মানে আমার একবার ডান দিকের ও আর একটা কলা ছিঁড়ে খাইছে তো ওর দেখা দেখি ওর পাশেরটা আর একটা কলা নিচ্ছে তো কত কয়টা গেল আগে গেছিল পাঁচটা এখন গেল দুইটা সাতটা আর থাকলো পাঁচটা ওই বাম দিকের দুইজন ওনারা দুইটা কলা ফাইন ছিঁড়ে ফেলাইল তো পাঁচটার মধ্যে আরও দুইটা গেল কটা থাকলো তিনটা এখন আমি দেখতেছি আমি তো পামু না সে ভদ্রতা দেখে মাঝখান দিয়ে আমি ফাঁকে পড়ুন তো আমি বললাম ঠিক আছে একটা খাই আর 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 ধরবি না কেউ এই লাস্ট যাই হোক আমিও একটা খাইছি 
খাওয়ার পর থাকলো দুইটা ঝুলা আছে কলা মানে কলার মানে খান্না কলার খান্না মানে আর আমাদের কিন্তু টেনশন প্রচণ্ড বেড়ে গেছে তখন হলো এক ডজন কলা সাগর মানে সাগর কলাগুলি এক ডজন নিত পাঁচ টাকা তো আমার তো খুবই টেনশন যে মাত্র দুইটা কলা ঝুলতেছে ওই লোক যদি দেখে আমার গো তো মাইরা থুইব না কিছু তো এই টেনশনে টেনশন এখন সবারই টেনশন হয়ে গেছে যে এখন কি হবে মাত্র দুইটা কলা ঝুলতেছে এখন ওই সীতাকুণ্ড চলে আসছে বাস আরও কিছুক্ষণ পরে চিঠ তো টেনশনের চোটে হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন বলল দোস চল এখানে নেমে যাই আমাকে ঝামেলা করে লাভ নাই কারণ আমরা যদি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যাই এই লোক যদি কলা দেখে মাত্র দুইটা আছে আমাকে ধরে খুব মারবো দোস তো আমরা ভাবলাম উত্তম প্রস্তাব ঠাস করে আমাদের বেশি কাপড় চুপড় ছিল না কোনোরকম একটা দুই চারটা একটা ব্যাগের মধ্যে কোনো রকম কিছু কাপড় চুপড় ছিল ঠাস করে নিয়ে আমরা নেমে গেছি বাস চলে গেল আমরা পাঁচজন দাঁড়ায় আছি এখন মামার বাসা আমার ওই বন্ধু এ ওর মামার বাসা হলো গিয়ে চিটাং শহরে তো সেই চিটাং শহরে ওখান থেকে স্কুটার ভাড়া পঁচিশ টাকা পাঁচ টাকার কলা খায়া পঁচিশ টাকার দণ্ডি মানে চিন্তা করেন যাই হোক আমরা এখন আর কি করব যে স্কুটারে উঠে বসলাম আমার বন্ধু কিন্তু বারবার একই কথা বলে যাচ্ছে বন্ধু এ যে দেখ দোস্ত মামা কিন্তু তিন দিনের আগে ছাড়বো না আমাকে আমরা দুই দিন থাকলে হইব না তা আমি বললাম যে না দোস্ত দুই দিনের বেশি থাকা যাবে না কারণ কক্সবাজার আমরা তো চার পাঁচ দিন থাকবো এখন দুই দিনই যদি এখানে আমি তিন চার দিন যদি এখানে থাকি কক্সবাজার থাকুন কেমনি বলে যে মামা ছাড়বো না দোস্ত মামা ছাড়বো না তিন দিনের নিচে যাবে না এতদিন পরে যাইতেছি মামার বাসায় মামাকে এত সহজে ছেড়ে দিব তো এই নিয়ে একটা বাঘ বিতন্দার সৃষ্টি হয়েছে যে দুই দিন না তিন দিন তো এর মধ্যে যাই হোক আমরা পৌঁছে গেছি মামার বাসায় এই কথাটা ওইখানে ড্রপ হয়ে গেল দেখা যাবে পরে কি হয় তো আমরা পাঁচজন মিলে দাঁড়ায় আছি এর মধ্যে কিন্তু মানে বিকাল হয়ে গেছে এবং প্রচণ্ড খিদা আমাদের ওই মানে যখন বাস ছাড়ছে তারপর থেকে কলা ছাড়া জীবনে আর কিছু আসেনি তো খিদাটাও ওই রকম লাগছে মামার বাসার সামনে পাঁচজন দাঁড়ায় নক করতেছি খুলে না দরজা খুলে না যাক বেশ জোরে নক করার পর দরজা খুলে গেল সামনে এক ভদ্রলোক দাঁড়ানো বয়স্ক ভদ্রলোক আমরা সবাই সালাম আলাইকুম আমার বন্ধু এও মামা আসসালাম আলাইকুম তো মামা বললো ও আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ তোমরা যখন তোমরা বলছে তখন কিন্তু আমি আকাশ থেকে পড়ে গেছি মানে তোমরা মানে তো এখন আমার বন্ধু এ বলছে মামা আমি ওই আমি হলাম কি ওই আমার নাম এ আমার আম্মার নাম রহিমা এবং আপনার মনে আছে আপনার ফুপাত বোনের খালা শাশুড়ির ভাইস্তার ছেলে তার তার যে ভাগ্নি ছিল ভাগ্নি জামাই হলো গিয়ে আমার আব্বা মানে কি কীরকম প্যাঁচানো একটা রিলেশন বললো আর কি আমরা বুঝতে পারিনি তো মামা একটু কনফিউজ হয়ে তাকালো একটু চিন্তা করার চেষ্টা করলো ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ তুমি রহিমার ছেলে আচ্ছা তোমার নাম কি বাবা তখন আমার বন্ধু বলল এ না আসো 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 ভিতরে আসো ভিতরে আসো আমরা সবাই মিলে ভিতরে ঢুকলাম যাই হোক তো ভাগ্য ভালো মামা চিনছে কিন্তু আমাদের আমার কিন্তু ছান দিতে হয়ে সব কিছু উঠে গেছে যে বুঝছি মামার খবর আছে ভিতরে ঢুকছি বসছি তো মামার প্রথম প্রশ্ন তো কোথায় উঠছো তোমরা এই যখন কোথায় উঠছো তোমরা বলছে তখন মনে হয়েছে আত্মহত্যা করি কারণ আড়াইশো টাকা নিয়ে আসি ঢাকা থেকে এক একজন এই এইখানে দুই দিন থাকার জন্য উনি জিগাইতেছে কোথায় উঠছো তোমরা কেউ কিছু বলে না সব মুখ চাওয়া চাই এমন একটা ভাব মামারে পারলে বইলা দিয়ে আপনার বাসায় উঠছি তো আমি আমার আর ইচ্ছে করলো না আমার অপমানিত বোধ করলাম এবং বললাম যে মামা আমরা হোটেলে উঠছি মামা বললো আচ্ছা আচ্ছা হোটেলে উঠছো আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা বসো বলে মামা ভিতরে গেল যেই ভিতরে গেছে সবাই মিলা ধরছে ওই হালা তোর বললে মামা মামা তো তোরই চিনে না এখন বলে দশ আসলে একটা বুঝলাম না মামা এরকম করলো কেন বন্ধুয়ে মানে তখন মানে এমন একটা ভাব করছে যে মামা বোধ হয় ভুলে গেছে অথবা কিছু একটা হয়েছে মামার স্মরণ শক্তি নষ্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বোধ হয় কোনো ভিতর থেকে মামা পর্দা সরায় এক প্লেট বিস্কুট নিয়ে ট্রেতে করে আসলেন তো বিস্কুট দেখে আমরা মানে খুশি হব না কানব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তো যাই হোক বিস্কুটটা রাখলেন টেবিলের উপর মনে মনে ভাবলাম না এটা শুরু মানে প্রিলিউড এটা এটা বিস্কুট দিয়ে শুরু হলে এরপর অনেক কিছু হবে খাওয়া দাওয়া হবে অনেক কিছু ইভেন পারলে আমরা পজিশন নিয়ে নিব থাকবো রাত্রে মামা বললেন তোমরা বিস্কুট খাও বলে মামা জাস্ট ঘুরে দরজা দিয়ে বের হয়েছে সাথে সাথে আমরা পাঁচজন মিলে বিস্কুটের উপর ঝাঁপে পড়ছি কারণ এত খিদা 
পাঁচ জন মিলে বিস্কুটের উপর ঝাঁপায় পড়ছে এবং সেকেন্ডের মধ্যে বিস্কুট শেষ এবং এক একজন মুখে তিনটা ঢুকাইছে আর পাঁচটা পকেটে মানে বিস্কুট খাওয়ার শেষ করার উপায় নেই খালি প্লেট খালি কিন্তু ওই যে একজনের মধ্যে আবার সে বিস্কুট পায়নি কারণ সবাই তো আমরা তাড়াহুড়া করে কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নিছি এবং মুখ ভর্তি বিস্কুট আমাদের প্রচণ্ড খিদা তো খাইনি তো সে কখন থেকে খাইছি কয়টা কলা খাইছি মাত্র দশটা কলা এই পাঁচজন মিলে দুইটা করে কলা পড়ছে ভাগে এখন মামা কেন যেন ওই কি বলে ওই পর্দার থেকে আবার ফেরত আসছেন কেন যেন ওই ঘর থেকে আবার সাথে সাথেই ফেরত আসছেন কোনো একটা কিছু নিতে বা বলতে ঘুরে এসেই বিস্কুটের দিকে তাকায় উনি আশ্চর্য হয়েছেন যে সবগুলি বিস্কুট খালি এতগুলি বিস্কুট খালি নাই একটাও বিস্কুট নাই তো উনি একটু আশ্চর্য হয়ে কিছু বলেননি উনি আবার চলে গেছেন যাই হোক আমরা একটু লজ্জিত কি করব বসে আছি এর মধ্যে আমাদের ওই ফ্রেন্ডে মানে ফ্রেন্ড এরে বলতেছি ওই হাল ওই শালা তোর মামা না আমাকে রাখে আমি তো মামার শুধু বিস্কুট দিয়ে চালাই দিল খাওয়া তো দূরের কথা থাকা তো দূরের কথা শুধু বিস্কুট দিয়ে জীবনটা চালাই দিল আমাকে আমরা কই যাবো আড়াইশো টাকা লইছি তো ও আর কিছু বলে না মামা চা নিয়ে আসলেন রীতিমতো চাটা খেলাম আমরা বিস্কুট খেলাম এবার মামা বলল তাহলে ওই তোমাদের সাথে ওই কথাই রইল ওই তোমরা এরপরে যখন আসবা চিটং অবশ্যই কিন্তু আসবা আমার বাসায় ঘুরতে আমি তো মনে মনে কই হ্যাঁ অবশ্যই আসুম আপনার বাসায় চা খাইতে আর বিস্কুট খাইতে আর আমরা সবাই মিলে বন্ধু এর দিকে তাকাই এ আর আমাদের দিকে তাকায় না কারণ তাকালে তো বিপদ এখন মামা বিদায় করে দিল আমরা ওই বিস্কুট আর চা খেয়ে বের হয়ে চলে আসলাম বাসা থেকে রাস্তে আস্তে আস্তে এরে পারলে আমরা মারি ধইরা আর গালাগালি তো আছে এর কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই এ বারবার একটা কথাই বলতে চাচ্ছে মামা বোধ হয় কোনো একটা ভুল করছে কোনো একটা কিছু হয়েছে মামার মাথায় খারাপ হয়েছে মাথা খারাপ হয়েছে হয়েছে অথবা অ্যাক্সিডেন্টে হয় না সিনেমায় দেখা যায় যে অ্যাক্সিডেন্টের পর নায়ক স্মৃতিশক্তি হারায় ফেলছে তো মামা বোধ হয় স্মৃতিশক্তি হারায় ফেলছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল কোনো আচ্ছা এখন আর একটা ব্যাপার বলা হয়নি এখনও যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমাদের বন্ধু একে নিয়ে ওর সামনে একটা দাঁত নাই তো এখন ওই দাঁত না না থাকার কারণে ওর একটা নকল দাঁত আছে সামনের একটা কি দুইটা হবে নকল দাঁত আছে এই নকল দাঁত দুইটা অন্যান্য দাঁতের কালারের সাথে মিলে না কিন্তু নকল দাঁতের তা কালারটা ডিফারেন্ট এবং অন্য দাঁতের কালারও ডিফারেন্ট তো ওই সারা দিন ও কী করে ওই দাঁতটা একবার ভিতরে নেয় মুখের ভিতরে এবং আবার ফিট করে কিনে নেয় এবং জিপ দিয়ে ওইটা করে জিনিসটা তাকে কথা বলছে বলতে বলতে হঠাৎ ভিতরে নিয়ে নিল দাঁতটা ভিতরে মানে আমরা আশ্চর্য আরে ছেলে সামনে দুইটা দাঁত নেয় কেমন লাগে ফোকলা এ একটা অভ্যেস এবং কন্টিনিউস এই জিনিস করতে থাকে আর বিশেষ করে যখন টেনশনে পড়ে অ্যাংজাইটিতে থাকে তখন এটা আরও বেশি চলতে থাকে ওই সার্কাসটা মানে রীতিমতো একটা সার্কাস দেখতে থাকি আমরা ইভেন আমরা যদি কোনো বান্ধবীর সাথেও ওর পরিচয় করে দিই ও প্রথমেই দাঁত ভিতরে নিয়ে নিবে এবং ওই মেয়েটা হাসতে বাধ্য হবে যে আরে এই ভদ্রলোকে মানে এই ছেলেটার সামনে দুইটা দাঁত নাই তো অনেক সময় আমরা দুষ্টামিও করছি এরকম যে অন্য একটা পরিচিত লোকের সামনে হয়তো বা ওরকম করছে লোকটা হয়তো বা আমাদের চিনে না হয়তো বা আমরা বলছি না আসলে হয়েছে কি ওই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গুলি লাগছিলো দাঁতে তারপরে দাঁত পড়ে গেছে তো এনিওয়ে হাসির আওয়াজ কিন্তু একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কিন্তু বেশি হয়ে যাচ্ছে একটু তো যাই হোক ও এখন ওই যখন আমরা ওই বাসা থেকে বের হয়েছি কারণ এখন তো আমরা সবাই মিলে ওরে ধরছি যে হালার পো আমাকে আড়াইশো টাকা দিয়ে আমরা জীবন চালাবো কেমন এখন ওর সার্কাস প্রচণ্ড বাইরে গেছে দাঁত ভিতরে ঢুকছে বাইরে আসছে ভিতরে ঢুকছে বাইরে আসছে তা আমরা বলছি ওই সার্কাস কম কর দাঁত এক জায়গায় রাইখা কথা কর তুই মামার মামা এইখাম করলো কেন মামা বলে আমাকে তিন দিন রাখে হালার পো তো এক ঘন্টাও রাখলো না আমাকে আমরা হোটেলে গেলাম হোটেল ভাড়া করছি হোটেলে ঢুকলাম মন খুবই খারাপ প্রশ্নে ওঠে না দুই দিন চিটং থাকবো কোনো রকম রাতটা থেকে পরের দিন যাব ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিছি আমি তো কিছু তো একটা করতে হবে মানে কি করা যায় তখন হলো কি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে মদ খেতে হবে এরকম একটা ব্যাপার মদ না খাইলে কিসের পুরুষ সিগারেট না খাইলে কিসের পুরুষ এরকম একটা ব্যাপার তো মদ খাইতে হবে তো মদ তো আগে খাওয়ার অভ্যেস নাই জানিও না মদের টেস্ট কেমন আমার ধারণা ছিল মদ বোধ হয় খাইতে খুব মিষ্টি মজা হইব আর কি তো যাই হোক নিয়ে আসলো ওরা দুইটা পাইক নিয়ে আসলো দর্শনা না কি যেন এবং আমরা পাঁচজন মিলে বসলাম যে মদ খাবো আমরা আজকে সবাই মিলে মদ খাওয়া শুরু করলাম হোটেলের রুমে বসে দুইটা রুম নিছি আমরা কোনো রকমে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আসছি বাইরে থেকে হোটেলে এসে মদ টদ নিয়ে ভরা পেটে মদ খাইতে বসলাম মদ খাচ্ছি ভাবখানা এমন যে মদ 
এরকম ছিল ভাবতাম যে মদ মুখে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা মাতাল হয়ে যাব কিন্তু মদ যখন খাচ্ছি আমরা কিন্তু কোনো মাতলামি নাই অর্থাৎ কিছু হচ্ছে না মনে মনে ভাবছি কি হইল মদ খাইলাম কিন্তু টাল হইলাম না মাতলামি হইল না কি হইল এটা একটা কথা হইল তারপর হয়েছে কি ঠিক আধা ঘন্টা গেছে কারণ মদ আবার খাইছি জানি না তো মদ কেমনে খাইতে হয় ডাইরেক্ট মেরে দিছি পানি পুনি কিছু দেয় নেই ভাবছি এইভাবে মদ খাই কিন্তু খাইতে গিয়েও তিতা লাগছে জঘন্য টেস্ট মানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বাজে টেস্ট তাও খাইতে হবে মদ না খাইলে কিসের পুরুষ তো খাইছি মদ তো আধা ঘন্টা পরে খবর হয়ে গেছে মাথা টাথা ঘুইরা বমি করার অবস্থা মানে বিভৎস অবস্থা মানে এত খারাপ লাগছে আমাদের সবার সবারই কিন্তু একই অবস্থা এখন দেখি দুই তিন জন মিলা গণ বমি করা শুরু করলো কোরাস বমি চলছে একদিকে মানে বিভিন্ন জায়গায় মানে কেউ বাথরুমে বমি কেউ বিছানার উপর বমি কেউ গিয়েতে কি বলে ফ্লোরে পড়ে আছে কেউ চিত হয়ে পড়ে আছে কাজ হয়ে মানে বিশ্রী অবস্থা আমরা এখন আমারও হুঁশ নেই কারো হুঁশ নেই কারণ এই পাঁচজনই তো মদ খাইছি আমরা পুরুষ আমরা মদ খাইছি তো কখন যে ঘুমায় পড়ছি আর কখন আসলে ঘুমায় না কখন যে জ্ঞান হারায় ফেলছি জানি না আমরা ওই রুমের মধ্যে তো সকালে তো আবার আমাদের উঠতে হবে সকাল সকাল আমার ঘুম ভেঙে গেছে সকালে ওদের সবাই যে ডাইকা উঠাই দিতে চেষ্টা করছি দেখি একজন এইখানে পড়ে আছে একজন বাথরুমের ওইখানে পড়ে আছে একজন বিছানার উপর চিত হয়ে পড়ে একজন উপর হয়ে কি বলে দরজার সামনে খুব খারাপ অবস্থা সঙ্গীন অবস্থা এবং সারা ঘরে মদের গন্ধ এবং চারিদিকে বমি ছিটানো কারণ চারিদিকে তো বমি করছি আমরা মানে কি বলে কোরাস বমি হয়েছে দায়িকা উঠাইলাম ওদেরকে ওদের কইলাম চল ও তাড়াতাড়ি যাইতে হবে না আরে বাস ছেড়ে দিব তো তো যাই হোক তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম সবাই মিলে উঠে এখন রওনা দিব বন্ধুয়ে বললে উঠলে দোষ আমার দাঁত পাইতেছি না বলেন এমনি পয়সা নাই মদ খাইছি পয়সা বেশ শেষ এর মধ্যে দাঁত পাইতেছি না তো এরকম দাঁত পাইতেছি না মানে বলে দেখ দোষ দাঁত নাই তোর আসলে ভিতরেও নাই মুখেও নাই কোথাও নেই ফোকলা বললাম তোর দাঁত কি করছো কেমন লাগে এমনি বিপদ তার মধ্যে দাঁত নাই দুইটা সামনে দুইটা দাঁত নাই তখন কি করছো করে খাইছো দাঁত বলে দোষ আমি জানি না আমি বুঝতে পারছি যে যখন মদ খাইছে যখন বমি করছে কোথায় দাঁত কোথায় চলে গেছে ওর হয়তো বা হুঁশ ছিল না তখন পড়ে গেছে দাঁত আমাদের এক বন্ধু বলছে কি রে দাঁতটা ঠিক মতো রাখতে পারছ না তোর দাঁত ধরে কি আমরা খারাপ থাকুন নাকি তো বললে দাঁত ধরে খারাপ থাকুন কেন আমি আবার বললাম ওই তুই এক সেট দাঁত আনছ কেন ব্যাক আপ রাখতে পারছ না দাঁতের তারপর আবার আমরা এখন দাঁত খুঁজে বেড়াচ্ছি দাঁত খুঁজে তো আর পাই না দাঁত ছোট্ট একটা জিনিস কোথায় পড়ছে খেয়াল আছে নাকি বাথরুমে এই জায়গা ওই জায়গায় সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথাও দাঁত নাই আর এক বন্ধু রেগে গেছে বলে ওই তুই হালে দাঁতের লগে চেন লাগে রাখবি আর তালা লাগে রাখবি যাতে দাঁত খুইলে গেলেও ঢুলে তাকে চেনে যাই হোক শেষে কোথায় পাওয়া গেল জানেন বাথরুমের কোনায় দাঁত পড়ে আছে এবং সেই দাঁত নিয়ে ও লাগে ফেলল মানে একটু ধুইলেও না মানে কীরকম নোংরা যাই হোক আমরা দাঁত তাঁত লাগাই ওকে বলে ওই শোন এই দাঁত লয়ে সার্কেস দেখাবি না আর দাঁত ধরে থাকবি নিজের দাঁত নিজে রাখবি তোর দাঁত যদি আরেকবার হারায় আমরা কিন্তু দাঁতের কোনো রিস্ক নিতে পারো না খুঁজুমো না তোর দাঁত তুই খুঁজে লুবি ও বলল ঠিক আছে বলে আবার সার্কাস দেখানো শুরু করছে তো আমরা রওনা দিলাম বাসে এসে উঠলাম কক্সেস বাজার যাব বাসে এখন সামনে সিটে দেখি পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে সুন্দর সিল্কি চুলের একটা মেয়ে খুব সুন্দরী মেয়ে পিছন থেকে দেখে আমরা বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড সুন্দরী মেয়ে তো আমাদের তো ধরেন এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তো আমাদের তখন যৌবন তো ওই মেয়েটাকে দেখে আমরা সবাই কেমন জানি হয়ে গেলাম কেমন জানি হয়ে গেলাম মানে আমাকে শুদ্ধ কথা চলে আসলো মুখে আর মানে আমাদের ঢাকাইয়া ভাষার কোনো রেস থাকলো না কারণ মেয়ের সামনে তো হিট করতে হবে কে হিট করে জানে না জানি না তোমরা কেউ কার সাথে প্রেম হয়ে যায় তোমরা সবাই খুব শুদ্ধ কথা এর মধ্যে আবার দু একজন ইংরেজি কথাও কওয়া শুরু করে কারণ ইংরেজি কথা বললে এফেক্টিভ বেশি হইতে পারে তখন মেয়ের কাছে হিট করা যেতে পারে বেশি ইংরেজি তো আর বেশি জানে না তো কি করব হোটেল ক্যালিফোর্নিয়া পুরা গানটা এক লাইন ও বলে এক লাইনে বলে এই বলে চালাচ্ছে অনেক ডার্ক ডেজার্ট হাইবে ফুল এন ইন মাই হেয়ার ওয়ান স্পেল অফ কালিটাস এইসব বলে চালা যেতেছে আর ওরা তো ভাবতেছে যে হয়তো বা মেয়েটা যদি শুনেও থাকে ভাবতেছে বাহ কি সুন্দর ইংরেজি বলতেছে আসলে তো গান বলতেছে বুঝছেন তো যাই হোক এর মধ্যে আমাদের এক ফ্রেন্ড ওই এ 
ও কেন জানি হঠাৎ উঠা বাসের ড্রাইভারের কাছে গেল আসলে হলে গেছে ফিরে আসবে তো ফিরে আসার সময় দেখবে মেয়েটার চেহারা ওই জন্য গেছে উঠে গেল বাসের ড্রাইভারের কাছে হুম 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 গিয়া কী জানি বলে ফিরে আসলো আসার সময় ও মেয়েটা তো সামনে বসে ও আসছে এবং মেয়েটাকে দেখে আমাদের দিকে তাকে বলছে তোস মাজুল মাজুল অর্থাৎ মেয়েটার চেহারা ভালো না হচ্ছে সাথে সাথে আমরাও আবার সেই আগের ঢাকাইয়া বাসায় চলে গেছি কারণ আর তো খামোকা মাজুলি যদি চেহারা হয় তাহলে খামোকা এত কষ্ট কেন করতেছি চলে গেলাম কক্সেসবাজার কক্সেসবাজারে বাস থেকে নামলাম বাস থেকে নেমে হোটেলে উঠলাম তখন কক্সেসবাজার খুব খালি ছিল আশি সাল তো অনেক আগের কথা তো ওই হোটেলে ওইখানে একটা মানে বাস স্ট্যান্ডের কাছেই একবার হোটেলটা ওই হোটেলে উঠলাম দুইটা রুম নিয়েছিলাম তো ওখানে আমাদের তো আর অত কিছু কাপড় চোপড় নেই তেমন একটা জাস্ট হাফ প্যান্ট পইরা আমরা থাকি ওই যখন গোসল করতে যাই হয়তো টাল গায়ে দিয়ে বা অথবা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে হাফ প্যান্ট পরে রওনা দিয়ে দেয় গোসল করতে সি বিচটাই মেইন ব্যাপার আমাদের কাছে তখন আর খাওয়া দাওয়া কোনো রকম ডাইল আর ভাত ভাত আর ডাইল ডাইল আর ভাত কারণ পয়সা নাই তো এই জন্য ডাইল ভাত ছাড়া আর কিছু জুটতেছে না আর থাকতে হবে চার দিন মানে কষ্ট কইরা পেটে খিদা নিয়ে কক্সেসবাজার কি সি বিচ দেখতে ভালো লাগে তবে কি করুন উপায় নাই আমাদের এক বন্ধুদের মধ্যে কিন্তু আবার এক বন্ধু বড় লোক কিন্তু ও কিন্তু ঠিক মানে প্রত্যেক দিন ঢাকাতে থাকলে দেখা যায় যে প্রত্যেক দিন একশো টাকা খরচ করতো আর যখন আমরা আমাদের সাথে আসছে ঠিক গুইনে আড়াইশো টাকায় নিয়ে আসছে চারে না পয়সাও বেশি আনে নি তো আমরা এখন কোনো রকমে চলতেছি আর কি খাওয়া দেয় আমরা যখন গোসল করতে গেছি আমাদের মধ্যে আবার একজন ছিল লম্বা প্রচুর লম্বা তো ও সারাক্ষণ নিজেকে অমিতাভ ভাবত এবং প্রচুর অমিতাভের সিনেমাও দেখত অমিতাভের মতো করে চুল আচরাত ড্রেস আপও অমিতাভের মতো করত এবং প্রচণ্ড লম্বা ছিল এবং তো কিন্তু এবং ওর একটা হ্যাবিট ছিল সারাক্ষণ চুল আচরানো যে কোনো সময় চুল আচরানো সারাক্ষণই চুল আচরাইত তো আমরা পাঁচজন মিলে পানিতে নামছি নামছি হলো গিয়ে ভাটার সময় তো ভাটার সময় সাধারণত সাগরে যেটা হয় সমুদ্রে যে পানিটা টানে ভেতরের দিকে অর্থাৎ পানির দিকে টানতে থাকে পানিটা এবং মাট পায়ের নিচে মাটি সরে যায় এবং এক ধরনের কি বলে গর্তের সৃষ্টি হয় তো ওই সময়টা খুব রিস্কি কিন্তু সমুদ্রে যাওয়া তা আমরা তো জানি না জীবনের প্রথম সমুদ্রে গেছি নামে গেছি ভাটার সময় এবং বেশ ভিতরে চলে গেছি এমন সময় পানি টান দিছে আমাদের নিচে থেকে পানি মাটি ধরে টান দিছে এবং আমাদের নিচে মাটি সরে গেছে আমাদের প্রায় পাঁচজনেরই এবং পাঁচজনই মোটামুটি একটা এমন সিচুয়েশনে চলে আসছি ডুবে যাচ্ছি আমরা এবং আমরা চেষ্টা করছি প্রচুর সাতটায় কিছুটা তীরের দিকে আসতে সবাই চেষ্টা করছি তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ছিল হলো গিয়ে ওই ছেলেটা অমিতাভ তো ওর আসল নাম অমিতাভ না কিন্তু আমরা অমিতাভ বলতাম ওকে যাই হোক অমিতাভ উনি দেখি মানে মহিলা যাওয়ার আগে শেষবারের মতো চুল আসে নিতে চাই ও চুল আছড়াচ্ছে আমরা আশ্চর্য সালাম মইরা যাই ওই হালায় চুল আছড়ায় তো চিন্তা করেন তারপর কোনো রকম বেঁচে আমরা আসছি আর কি দিন তিন এক থাকছি ওখানে থাকার পরে দেখি কি আমাদের টাকা শেষ শুধুমাত্র যাওয়ার ভাড়াটা আছে ঢাকা পর্যন্ত আমরা যদি ওই টাকা দিয়ে হোটেলের ভাড়া দিতে যাই তাহলে আমাদের ঢাকা যেতে হবে না আর আমরা কি করব আমরা একটা মিটিংয়ে বসলাম সব বন্ধুরা মিলে যে দোস্ত এখন কি করতে হইব ক কি কেমনে যাবো আমরা এ তো একটা বিপদ হয়ে গেছে তো আমরা বন্ধু ওই যে বড় লোক বন্ধু ছিল রকিল ওই তোর ঘড়িটা বেশ না ঘড়িটা বেঁচে দেয় এখানে তারপরে আমরা ঢাকা গিয়ে টাকা দিয়ে দিবো তো ওই হালায় ঘড়ি বেঁচব না ওকে আমার আব্বা আমাকে মেরে ফেলবে তোর আব্বা ওকে মেরে ফেলবে সুতরাং তো ঘড়ি বেঁচে হইব না সালায় আবার শুদ্ধ কয় বুঝছেন যাই হোক এখন আব্বা ওকে যেহেতু মেরে ফেলবে ওর ঘড়ি বিক্রি হলো না আমরা হোটেলে ভাড়া দিতে পারবো না কারণ আসলে আমাদের কাছে পয়সা নেই আর কারো কাছে কোনো ঘড়িও নাই কোনো কিছু নাই যে আমরা ওইগুলি জমা দিয়ে ইয়ে করবো এখন আমরা প্ল্যান করলাম যে কালকে সকালে আমরা সামহ এখান থেকে স্কেপ হবো কেমনে পরের দিন সকালবেলা একজন রে দিয়ে কাপড় চোপড় সব পাঠিয়ে দিয়েছি বাস স্ট্যান্ডে ও চলে গেছে আগে বাস স্ট্যান্ডে আর কিছু নেই আমাদের হাতে শুধু আমরা হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি আবার দু একজন খালি গায়ক এই চারজন মিলা একজন তো চলে গেছে আগে বাস স্ট্যান্ডে আর আমরা এই চারজন মিলে এমন একটা ভাব করলাম যে আমরা এখন গোসল করতে যাচ্ছি ওই ম্যানেজারের সামনে দিয়ে হুম 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 গান গাইতে গাইতে পিছিয়ে ঘাড়ে টাওয়াল টাওয়াল এরকম রওনা দিছি তো ম্যানেজারও সন্দেহ করতে পারিনি আমরা স্ট্রেট রওনা দিয়ে বাসে গেলাম বাসের কাছে গেলাম বাসে উঠে পড়লাম রওনা দিয়ে দিলাম ঢাকা পয়সা দিই নেই 
কেমনে পয়সা দিব কই ঠিকা পয়সা থাকলে তো দিব পাঁচজন এলে ঢাকা চলে আসলাম এখনো সেই সময়টা সেই দিনগুলি মনে পড়ে কারণ ওই দিনগুলি ওই সময়গুলো ওই স্মৃতিগুলি সত্যি অনেক মূল্যবান ওগুলি এখন মানে টাকা দিয়েও ওই স্মৃতি ওই ভালোবাসা ওই আনন্দ পাওয়া যায় না তো সবচেয়ে বড় কথা হলো যে ইয়াং বয়সে ইয়াং বয়সে যত আনন্দ সম্ভব করে নেওয়া ভালো ভবিষ্যতের জন্য কিছু ফেলে রেখে লাভ হয় না সাধারণত কারণ ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত কি হবে আমরা জানি না তো যতটুকু সম্ভব আমরা আনন্দ নিয়ে নেই এটাই বোধ আমার কাছে মনে হয় খুব ভালো একটা জিনিস যে যতদিন বেঁচে থাকা যায় হাসি খুশি আনন্দ করে বেঁচে থাকা উচিত আর এর চেয়েতে বেশি কিছু আমরা আসলে নিয়ে যেতে পারবো না যেখানে আমরা যাব তো যাই হোক আপনারা ভালো থাকবেন